প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার জগৎ এই অধ্যায়ের আজকের পার্টে আমরা ছিয়াশি পৃষ্ঠার যে পূর্ণ সংখ্যার ক্রম রয়েছে সেই বিষয়টা আলোচনা করব তো আগের পার্টগুলো যারা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো রমা এবং রানী যে গ্রামে বাস করে সেখানে সিঁড়ি বাঁধানো একটা পুকুর আছে তোমরা দেখেছো অনেক পুকুর থাকে যেখানে সিমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধাই করা থাকে পুকুরের পার হতে নিস্তলা পর্যন্ত দশটা ধাপ আছে অর্থাৎ যেখানে সিঁড়ি শুরু হয়েছে সেখান থেকে নিজ দিকে দশটা ধাপ আছে একদিন তারা পুকুর পারে গিয়ে দেখে যে পার হতে পাঁচ ধাপ নিচে পানি আছে অর্থাৎ পানিটা দেখা যাচ্ছে যে উপর থেকে পাঁচটা সিঁড়ি নিচে বর্ষাকালে পানি কোথায় ওঠে তা দেখার জন্য তারা পানির বর্তমান স্তরকে জিরো দ্বারা চিহ্নিত করল কারণ বর্ষাকালে পানি যেহেতু বেড়ে যায় তাহলে একটু উপরে উঠবে তো বর্তমান যে যে পর্যন্ত পানি ছিল সেই জায়গায় তারা জিরো চিহ্নিত করলো হ্যাঁ তারপর উপরের দিকে ধাপগুলোকে প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে চিহ্নিত করলো বর্ষাকালে বৃষ্টির পর তারা দেখল যে পানির স্তর থ্রি ধাপ পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছে বর্ষা চলে যাওয়ার কয়েক মাস পর দেখা গেল যে পানির স্তর জিরো চিহ্নে তিন ধাপ নিচে নেমেছে কেননা বর্ষাকাল পার হয়ে গেলে কিন্তু পানি যখন কমে যায় তখন পানিটা নিচের দিকে যাবে তাহলে ওরা নিচের ধাপগুলোকে কিভাবে চিহ্নিত করবে সেটা নিয়ে এবার চিন্তায় পড়ে গেল তো আমরা প্রথম পার্টেও দেখেছিলাম যে যে খেলা ছিল লুডুর মতো সেখানেও আসলে বাম দিকেরগুলো কিভাবে চিহ্নিত করবে এটা একটা সমস্যা ছিল হ্যাঁ পরে তারা মাইনাস চিহ্ন দিয়েছিল এটাও একই রকম হবে তোমরাও চিন্তা করে দেখো তো কোনো কোনো বুদ্ধি দিতে পারো কিনা ওদের শেষমেশ ওরা ভাবলো যেহেতু বর্তমান অবস্থা থেকে পানি কমে গেলেই পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যায় হ্যাঁ আর সাথে সাথে ওদের মাথায় এলো যে জিরো এর চেয়ে কম বা ছোট সংখ্যাগুলোতে ঋণাত্মক সংখ্যা বলে হ্যাঁ অর্থাৎ এগুলো মাইনাস চিহ্ন দিলেই হবে তাই যেহেতু বর্তমান স্তরকে তারা জিরো দিয়ে চিহ্নিত করেছে তাই জিরো এর নিচের দিকে মাইনাস বা বিয়োগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বসালেই বুঝতে সুবিধা হবে সেই অনুযায়ী জিরো এর নিচের ধাপগুলোকে তারা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি হ্যাঁ এইভাবে চিহ্নিত করলো সিঁড়িগুলোকে আর কিছুদিন পর পানি আরও এক ধাপ নিচে নেমে গেল তখন তারা ওই ধাপকে মাইনাস ফোর দ্বারা চিহ্নিত করলো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে ছোট চিহ্ন হ্যাঁ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রির চেয়ে ছোট কেননা মাইনাস মান আসলে আসলে সংখ্যাটা যত বড় হয় সে কিন্তু তত ছোট হবে মাইনাস থ্রিটাই বড় অনুরূপভাবে বলা যায় মাইনাস ফাইভ ছোট কার চেয়ে মাইনাস ফোরের চেয়ে তো এবার আরেকবার সংখ্যা রেখায় পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমরা স্থাপন করি তাহলে এইখানে দেখো জিরো ছিল তাহলে এর বাম দিকে যখন আমরা যাব মাইনাস এক মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে যেতে থাকবে এটা আমরা আগের পাটে দেখিয়েছি যে আর লাস্টে এখানে একটা মাইনাস দিয়ে অসীম চিহ্ন দিতে হয় যেহেতু যেহেতু এটা চলতেই থাকবে আর ডান দিকে হচ্ছে প্লাস চিহ্ন না দিলেও হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে দিয়ে লাস্টে প্লাস চিহ্ন দিয়ে একটা অসীম চিহ্ন বা ইনফিনিটিভ বলা হয় ইংলিশে এরকম একটা চিহ্ন দিতে হবে তো নেক্সট আমরা পরের পৃষ্ঠায় চলে যাই দেখি এখানে কি বলা আছে আমরা জানি সেভেন নর্মালি প্লাস সেভেন হচ্ছে প্লাস ফোরের চেয়ে বড় এবং সংখ্যা রেখায় আমরা দেখি যে চা ফোরের ডানে সেভেন তো এই এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে যে সংখ্যাটা বড় হয় সে সব সময় ডানে থাকবে আর ছোট সংখ্যাটা বামে থাকবে সেটা এখন প্লাস মান হোক আর মাইনাস মান হোক অনুরূপভাবে ফোর হচ্ছে জিরোর চেয়ে বড় অর্থাৎ জিরো এর ডানে ফোর থাকবে আবার যেহেতু মাইনাস থ্রি এর ডানে জিরো হ্যাঁ সংখ্যা রেখা আমরা জানি যে মাইনাস থ্রির কিন্তু ডান পাশে জিরো হয় তাহলে জিরো হবে বড় মাইনাস থ্রি হবে ছোট অনুরূপভাবে মাইনাস এইটের ডানে মাইনাস থ্রি হয় মাইনাস থ্রিটা বড় মাইনাস এইটের তুলনায় এভাবে আমরা দেখতে পাই সংখ্যা রেখায় আমরা ডান দিকে গেলে সংখ্যার মান বৃদ্ধি পায় আর বাম দিকে গেলে সংখ্যার মান কমে যায় বা হ্রাস পায় তো অতএব এখানে যেটা বলা হয়েছে যে মাইনাস থ্রি ছোট মাইনাস টু এর চেয়ে আবার মাইনাস টু ছোট মাইনাস ওয়ানের চেয়ে আবার মাইনাস ওয়ান জিরোর চেয়ে ছোট আবার জিরো হচ্ছে প্লাস ওয়ানের চেয়ে ছোট ওয়ান হচ্ছে প্লাস টু এর চেয়ে ছোট আর প্লাস টু হচ্ছে প্লাস থ্রির চেয়ে ছোট অর্থাৎ আমরা পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে পর্যায়ক্রমে যদি ছোট থেকে বড় লিখতে যাই তাহলে আমাদের প্রথমে আসবে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তারপরে জিরো তারপর ওয়ান টু প্লাসগুলো আসবে হ্যাঁ আকারে লিখতে পারি তো এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে দেখো নিচের ছবিটা দেখো তো এখানে এই এই জায়গাটা মিডিল পজিশনটাকে জিরো ধরা হয়েছে তো এটা থেকে যখন উপরের দিকে যাওয়া হয়েছে এই স্টেপগুলো তাহলে এটা প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আট পর্যন্ত এইট পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে আর এখান থেকে যখন নিচের দিকে যাওয়া হয়েছে তখন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে
তো মাইনাস ওয়ান কিন্তু জিরোর চেয়েও ছোট প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানের চেয়ে তো অবশ্যই ছোট তো আমরা দেখো ন্যাচারালি একটা জিনিস যদি ভাবি যে এখানে দেখো সেভেন আছে এখানে এইট আমাকে যদি ছোট বড় চিহ্ন দিতে বলা হয় তাহলে প্রথম সংখ্যাটা ছোট হলে ছোট চিহ্ন হয় আবার যদি এইট আমাকে সামনে দিয়ে বলা হয় যে ছোট বড় চিহ্ন দাও তাহলে প্রথম সংখ্যাটা যেহেতু বড় তখন বড় চিহ্ন দিতে হয় অর্থাৎ একটা জিনিস যদি সবসময় মনে রাখো যে এই চিহ্নটার দেখো দুইটা সাইড আছে একটা হচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁকা থাকে আর এই কোনাটা কিন্তু মারা থাকে অর্থাৎ বড় সংখ্যাটা সবসময় ফাঁকার দিকে থাকবে এখানেও দেখো তাই হয়েছে এই যে এখানেও তাই হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমরা মাইনাস ওয়ান যেহেতু ছোট আর ছোট সংখ্যাটা যেহেতু আগে আছে এই যে এইটার মতো তাহলে আমাকে ছোট চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ ফাঁকার দিকটা বড় সংখ্যা থাকবে হ্যাঁ নেক্সট খ নম্বরে আছে এখানে জিরো এইখানে বক্স আর এইখানে দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান তো আমরা ন্যাচারালি জানি যে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে জিরো হচ্ছে ছোট হ্যাঁ কিন্তু এখানে সামনে যেহেতু বড় সংখ্যা আছে তাহলে আমাদের চিহ্ন দিতে হবে বড় অর্থাৎ এই ফাঁকার দিকটা বড় সংখ্যা রাখতে হবে তো এরপর গ নম্বর যেটা আছে একটা আছে মাইনাস ফোর আর মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর মাঝে বক্স দিয়ে এখানে দেওয়া আছে মাইনাস নাইন তো মাইনাস আসলে সংখ্যাটা যত ছোট হয় সেই কিন্তু তত বড় অর্থাৎ মাইনাস ফোর কিন্তু মাইনাস নাইনের চেয়ে বড় তো যেহেতু বড় সংখ্যাটা আগে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমাদের বড় চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ ফাঁকার দিকটা যেন বড় সংখ্যা পড়ে হ্যাঁ এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে এরপর আছে ঘ নম্বর যেটা অনেক বড় সংখ্যা মাইনাস উনিশশো সাতাশি আর এইখানে বক্স দিয়ে এই পাশে দেওয়া আছে মাইনাস টু ট্রিপল নাইন তো ন্যাচারালি আমরা আগে দেখব যে মাইনাসটা যদি না থাকতো তাহলে কি হতো এই সংখ্যাটা কিন্তু ছোট হতো যেহেতু এটা এক আর এটা দুই আর মাইনাস থাকলে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় অর্থাৎ সংখ্যাটা নর্মাল অবস্থায় যেটা ছোট সেটাই কিন্তু আসলে বড় হয়ে যায় তো বড় সংখ্যাটা যেহেতু আগে আছে তাহলে এই চিহ্নটা আমাদের বড় চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ ফাঁকার দিকটা যেন বড় সংখ্যা থাকে সেটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে এরপর আমরা উমো নম্বরটায় আসছি উমো নম্বরে দেওয়া আছে মাইনাস আর এইখানে বক্স আর এইখানে মাইনাস অর্থাৎ দেখো মাইনাস না থাকলে নর্মালি সিক্সটি ফোর কিন্তু বড় হতো এর চেয়ে আর মাইনাস থাকলে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় অর্থাৎ এখন এই ছোট হয়ে গেছে আর ছোট সংখ্যা যেহেতু সামনে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের ছোট চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ এই ফাঁকার দিকটা যেন সবসময় বড় সংখ্যা থাকে এটা গেস করলেই তোমাদের অঙ্কগুলো ভুল হবে না এরপর ছ নম্বর প্লাস নাইন আর এখানে বক্স দেওয়া হয়েছে মাইনাস নাইন তো আমরা সবাই জানি যে প্লাস যে কোনো মান এটা হচ্ছে মাইনাসের চেয়ে বড় হয় তাহলে এটা যেহেতু বড় সংখ্যা তাহলে আমাদের বড় চিহ্ন দিতে হবে আর এই ফাঁকার দিকটা বড় সংখ্যায় থাকলেও আমরা সেই দিকটাও নজর দিতে পারি এরপর আমরা ছ নম্বরটায় আসছি ছ নম্বরে আছে আমাদের হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সেভেন আর এইখানে বক্স দিয়ে এইখানে দেওয়া আছে মাইনাস ফিফটি নাইন তো এখানে আমরা নর্মালি দেখবো যে ফিফটি সেভেন মাইনাসটা যদি না থাকতো তাহলে ফিফটি সেভেন কিন্তু ছোট হতো এটার চেয়ে এটার চেয়ে আর মাইনাস থাকলে যেহেতু উল্টো হয় আমরা বারবার বলছি তাহলে এখন এই মাইনাস ফিফটি সেভেনই কিন্তু বড় হবে তাহলে বড় চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ ফাঁকার দিকটা বড় সংখ্যা থাকলো তো এরপর ছোঁয়া গেল লাস্ট অঙ্ক যেটা ছিল বর্গীর্য বর্গীর্য আছে এখানে মাইনাস টু আর এখানে বক্স মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি নাইন তো ন্যাচারালি মাইনাস থাকলে আমরা যেটা বারবার বলছি যে উল্টো হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এখানে মাইনাস টুটাই কিন্তু বড় এটি ছোট তাহলে প্রথমে বড় থাকলে বড় চিহ্ন দিতে হবে এই যে ফাঁকার দিকটা বড় সংখ্যা থেকে গেল তো এটি ছিল আমাদের হচ্ছে যে এক নম্বরের অঙ্কগুলো এরপর আমরা আর একটু আগাবো এখানে দুই নম্বরে কিছু অঙ্ক আছে দুই নম্বর অঙ্কটা আমরা যাচ্ছি দুই তো এখানে কি চাওয়া হয়েছে আমরা আগে তোমাদের বইটা একটু দেখাই এই মাইনাস ফাইভ প্লাস সেভেন এইট এই কিছু সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সংখ্যাগুলোকে সংখ্যা রেখার সাহায্যে ছোট থেকে বড় অর্থাৎ ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও ছোট থেকে বড় মানে হচ্ছে ঊর্ধ্বক্রম তো সংখ্যা রেখার সাহায্যে যেহেতু বলা হয়েছে তাহলে আমাদের এগুলো সবগুলো সংখ্যা রেখায় বসাতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্লাস মানগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কোনটা আছে প্লাস নাইন আবার মাইনাস মানগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কত আছে সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় বললে ভুল এ কিন্তু সবচেয়ে ছোট মানে সংখ্যাগত দিক থেকে কত বড় কোনটা বড় আছে তা সেই অনুযায়ী আমাদের সংখ্যা রেখাটা আঁকতে হবে তো আমরা প্রথমেই যদি সংখ্যা রেখা আঁকি আমরা আগে যেটা দেখলাম সংখ্যা রেখা স্থাপন এই বড় করে আমরা একটা রেখা টেনে এর দুই মাথায় হচ্ছে যে তীর চিহ্ন দিয়ে নেব তীর এই তীর দেওয়ার পরে আমাদের আমরা দেখেছি যে বাম দিকে আসলে পাঁচটা ঘর যেতে হবে যেহেতু মাইনাস ফাইভ আছে আর ডান দিকে যেতে হবে আমাদ
আমরা সেন্টিমিটারে দেখো এই যে জিরো দাগটা এখানে ধরে এই এইটা আমরা হচ্ছে যে নাইন পর্যন্ত যাব এখানে আর বেশি নেওয়ার দরকার নেই যতগুলো আছে এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো এগুলো আমরা লিখে দেব নিচে প্লাস হলে আসলে প্লাস চিহ্ন না দিলেও হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আর বাম দিকে আছে হচ্ছে জিরো তো আছে জিরো আমরা দিয়েছি মাইনাস ওয়ান আছে মাইনাস টুটা দেওয়া হয়নি যাই হোক তারপর আমাদের ফাইভ পর্যন্ত যেতে হবে তো এখানেও এক সেন্টিমিটার পর পর এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান এইটা মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ তো মাইনাসগুলো অবশ্যই দিতে হবে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস টু এই ঘরটা মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস ফোর আর এটা মাইনাস ফাইভ তারপর আমরা গুনে নিই সবগুলো সংখ্যা আসছে কি না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা মোট সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আসলে আরেকবার আমরা একটু দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আমাদের হিসাব মিলবে না এই কারণে যে ওখানে টোটাল দশটা আছে ওখানে যেমন দেখো মাইনাস টু নেই হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে ছয় প্লাস সিক্স নেই যার কারণে আমরা সবগুলো পেলেই হবে যে আমরা একটু চেক করি যে মাইনাস ফাইভ দেওয়া ছিল আমরা পেয়েছি তারপরে প্লাস সেভেন দেওয়া ছিল আমরা এটাও পেয়েছি প্লাস এইট দেওয়া ছিল তারপরে মাইনাস থ্রি দেওয়া ছিল সবই আসছে মোটামুটি এখন এইগুলোকে আমরা দেখো ছোট থেকে বড় অর্থাৎ ঊর্ধক্রমে যদি সাজাই ঊর্ধক্রম মানে হচ্ছে ছোট থেকে বড় ঊর্ধক্রমে সাজাই তো সংখ্যা রেখায় সবসময় মনে রাখতে হবে এই যে বামের দিকটা জিরোর বামের দিকটা এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ কিন্তু সবচেয়ে ছোট তো এইখান থেকে আমাদের আমরা সংখ্যাগুলো যদি সাজাই তাহলে প্রথমে আমাদের নিতে হবে মাইনাস ফাইভ এর এরপরে এইখানে কিন্তু বইয়ে যে সংখ্যাগুলো দিয়েছে তার মধ্যে মাইনাস ফোর যেহেতু ছিল না আমরা সেটা নেব না তারপরে মাইনাস থ্রি আছে মাইনাস থ্রি নিলাম তারপরে হচ্ছে মাইনাস টু ছিল না মাইনাস ওয়ান আছে মাইনাস ওয়ানটা নিলাম তারপর জিরো আছে জিরোটা নিলাম মাইনাস মান এই কয়টাই ছিল তিনটা মান দেওয়া ছিল জিরো নিলাম তারপরে প্লাস ওয়ান দেওয়া আছে এটাও নিলাম তারপর টু দেওয়া আছে এটা নিলাম থ্রি দেওয়া আছে হ্যাঁ তারপরে ফোর নেই ফাইভ প্লাস ফাইভও নেই তারপর সিক্স নেই একবারে হচ্ছে সেভেন সেভেনের পর আছে প্লাস এইট তারপরে প্লাস নাইন এখন আমরা কিন্তু গুনে দেখতে পারি মোট কয়টা সংখ্যা আছে তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা এইখানে আমাদের কিন্তু হিসাবটা মিলে যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এটি ছিল এই অঙ্কের ব্যাপার তো এরপরে আমরা তিন নম্বর অঙ্কটায় যাই আমরা আজকে এই পৃষ্ঠা পর্যন্ত যত দূর আছে আমরা শেষ করে ফেলব তো এখানে বলা হয়েছে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন দেশের চারটা স্থানের তাপমাত্রা তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো তো ঢাকা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো জিরোর উপরে বললে এটাকে প্লাস বলতে হবে আর জিরোর নিচে যদি যায় এটা হলো মাইনাস তো এই ফাঁকা কলাম আর এখানে দেখো কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যে বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা উপযুক্ত চিহ্ন সহকারে পূর্ণ সংখ্যায় উপরের ফাঁকা কলামে লিখো তো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এখানে আমরা লিখে ফেলি তো জিরোর উপরে গেলে এটাকে আমরা বলবো প্লাস প্লাসটা না দিলেও যদিও হয় তারপরে আমরা দেব হ্যাঁ থার্টি ডিগ্রি সি মানে হলো সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিমাপের একক তারপরে কাঠমন্ডু যেটা নেপালের রাজধানী জিরো ডিগ্রি এর নিচে তাহলে এটা আমাদের মাইনাস দিতে হবে মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে শ্রীনগর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাহলে এটা আমাদের মাইনাস দিতে হবে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রিয়াদ সৌদি আরবের তো জিরো ডিগ্রি এর উপরে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এটা হবে আমাদের প্লাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এটারই হলো সমাধান নেক্সট খ নম্বরে চাওয়া হয়েছে নিচের সংখ্যা রেখায় উল্লেখিত সংখ্যাগুলো দ্বারা তাপমাত্রা বোঝানো হয়েছে এই যে সংখ্যা রেখায় যে সংখ্যাগুলো আছে তো এখানে বলা হয়েছে তাপমাত্রা অনুযায়ী উপরোক্ত স্থানগুলোর নাম সংখ্যা রেখায় লেখো তো এক্ষেত্রে দেখো আমাদের ঢাকা ছিল প্লাস থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই এই জায়গাটায় থার্টি ডিগ্রি এই জায়গায় আমরা জাস্ট ঢাকা লিখে দেব হ্যাঁ তারপরে এখানে চারটা শহর আছে কাঠমন্ডু আছে মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে মাইনাস টু যেহেতু এখানে দেখানো হয়নি তাহলে আমাদের কাঠমন্ডু এখানে লেখার আসলে জায়গা নেই 
তারপরে শ্রীনগর আছে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তো মাইনাস সিক্স ডিগ্রিও কিন্তু এখানে আসলে দেয়া নেই এখান থেকে আবার বের করে নিতে হবে হ্যাঁ বের করে নিতে হবে এইভাবে যে কাঠমন্ডু দেখো মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে তাহলে এখানে এই যে এইটা যদি জিরো হয় তাহলে দেখো এই প্রতিটা ঘর কিন্তু এক করে আছে ডান দিকে দেখলে হবে যে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে গেছে তো সেক্ষেত্রে এটা যেহেতু মাইনাস টু ডিগ্রি তাহলে জিরো থেকে যে এক দুই এইটাকে আমরা আমাদের বলতে হবে হচ্ছে কাঠমন্ডু যেটা নেপালের রাজধানী কাঠ মন্ডু আচ্ছা এরপরে শ্রীনগর আছে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে ফাইভের পরে যে একটা ছোট ঘর আছে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ছয় সো এটা হবে আমাদের শ্রীনগর শ্রীনগর আচ্ছা এরপরে রিয়াদ হচ্ছে প্লাস ফর্টি ডিগ্রি এইখানে আছে যেটা এটা হচ্ছে আমাদের রিয়াদ রিয়াদ তো এতটুকু কাজ এখানে কোন স্থানটি সবচেয়ে শীতল অর্থাৎ যেখানে টেম্পারেচার সবচেয়ে কম ঠান্ডার ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো ব্যাপার গরমের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাপমাত্রা যেখানে বেশি সেখানে গরম হয় আর ঠান্ডার ক্ষেত্রে যেখানে তাপমাত্রা কম সেখানে শীতল বা ঠান্ডা বেশি থাকে তো এখানকার মধ্যে আমরা যে মাইনাস মানগুলো দেখছি মাইনাসগুলো অবশ্যই হিমাঙ্কের নিচে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা কম কোথায় আমাদের সেটা দেখতে হবে তো মাইনাস টু প্লাসগুলো তো হবেই না মাইনাস টু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কাঠমন্ডু আর মাইনাস সিক্স ছিল হচ্ছে শ্রীনগর এখন আমাদের জানতে হবে যে মাইনাস টু আর মাইনাস সিক্স এই দুটোর মধ্যে কোনটা বড় আমরা দেখেছি যে মাইনাস থাকলে আসলে উল্টো হয় অর্থাৎ মাইনাস টুই বড় আর মাইনাস সিক্স হচ্ছে ছোট তো ছোট মানেই কম তো সেক্ষেত্রে ছোট মানে যদি কম হয় তাহলে যেখানে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি আছে তো নর্মালি দেখো টু আর সিক্সের মধ্যে যদি প্লাস থাকে তাহলে আমরা জানি যে টুটা ছোট হয় আর সিক্সটা বড় হয় কিন্তু মাইনাস থাকলে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় হ্যাঁ যে মাইনাস টুটাই বড় এটাই হচ্ছে বড় আর এইটা মাইনাস সিক্সটা হচ্ছে ছোট তো ছোট অর্থ হচ্ছে যে ঠান্ডা তাহলে এখানে বেশি যেহেতু টেম্পারেচার যেখানে কম থাকে হ্যাঁ সেখানেই ঠান্ডা ঠান্ডাটা বেশি হয় তাহলে সবচেয়ে শীতল জায়গা হচ্ছে আমাদের যেটা মাইনাস সিক্স দেয়া ছিল অর্থাৎ শ্রীনগর যে জায়গাটা এখানে আমরা বলবো যে শ্রীনগর এটা হচ্ছে আমাদের এইখানে যে শহরগুলোর নাম দেওয়া আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শীতল তো যে সকল স্থানের তাপমাত্রা টেন ডিগ্রি প্লাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি সেই সকল স্থানের নাম লিখো তো টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল আমাদের হচ্ছে ঢাকায় যেটা প্লাস থার্টি ডিগ্রি দেয়া ছিল ঢাকা আর হচ্ছে যে রিয়াদ যেটা সৌদি আরবে এটা হচ্ছে প্লাস ফর্টি ডিগ্রি ছিল রিয়াদ এটাই আছে তো এইটাই এটি ছিল আমাদের আজকের পাঠের আলোচ্য বিষয় ধন্যবাদ